ሰላም ጤና ይስጥልኝ እለ ተረቡ ግንቦታ 11 አዋሽ አመሻሽ ነው ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተገኙ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁ እንድታመሹ ግብጃችን ነው ለአንድ ሰዓት በሚኖርን ቀይታ አጫጭር ዜናዎችን በማቅረብና ፕሮግራሙ በመብራት አብራያችሁ ቆይታ የማድርገው እስክንድላቀው ነኝ አብረንናምሽ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በመጪው ክረምት የቀድም ምርት እንደሚጀምር ተገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተለያዩ አይማኖት ተቋማትና ሲቪክ ማህበራት ጋር በዳሴው ግድብ ዙሪያ ተዋይቷል። በውይይቱ ላይ ግድቡ በክረምቱ የቀድም ምርት እንደሚጀምር የተገለጸ ሲሆን ለዚህ የሚያግዝ የ650 ኪሎ ሜትር የመስመር ዝርጋታ ተከናውኗል ነው ተባለው። ከዚህ ባለፈም ግድቡ በመጪው ክረምት 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የሚይዝ ሲሆን ይህም ግድቡ በአጠቃላይ የሚይዘውን የውሃ መጠን 18.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ያደርሷል ተብሎ ይተባበቃል። በውይይቱ ላይ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ወቅቱን ጠብቆ እንደሚከናወንም ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ግድቡ ግንባታ 80 በመቶ የደረሰ ሲሆን የሲቪል ስራው 91.8 በመቶ የኤሌክትሮኒክስ ሜካኒካል 54.5 በመቶ እንዲሁም የሃይድሮሊክ ስትራክቸር 55.2 በመቶ መድረሱ ተገልጿል። የግድቡ መጠናቀቅም የሀገሪቱን የኤነርጂ ኃይል በሰዓት ከ73 ኪሎዋት ወደ 220 ኪሎዋት ያሸጋግሯል ተብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የመራጮች መዝገባ ጊዜን አራዝሟል። ቦርዱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተጨማሪ ተማሪዎች የመራጮች ምዝገባ በኢንተርኔት እንደሚከናወን ማሳወቁ እንዲሁም ይህንን ተከትሎ ምዝገባ ሲከናወን እንደነበረ ይታወቃል። በመርጫ ጣቢያዎቹ የሚደረገ የመራጮች ምዝገባ ቢጠናቀቅም ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ተጨማሪ የምዝገባ ጊዜ መስጠት እንዳለበት ቦርዱ ወስኗል። በዚህ መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እስከ ግንቦታ 17 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረ ድረስ በhttps/www .ovrs.gov.it በሚገኘው የመመዝገቢያ አድራሻችን በመጠቀም መመዝገብ እንደሚቻል ከቦርዱ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት www.nebe.org.it የመዝገባ አድራሻ ድረገጽ መመዝገብ እንደሚችሉ ምን ያስታወቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዲያዎች እንዲሁም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ይህንን የቀጥታ ኦንላይን መዝገባ በማስተዋወስ መዝገባቸው እንዲያከናውን እንዲያደርጉ ቦርዱ ጥሪ ያቀርበዋል በእነ አቶ ጆዋር መሐመድ መዝገብ የመስክሮች አስማሚ ልት በድጋሚ እንዲመረመር ፍርድ ቤት ወሰነ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የእነ አቶ ጆዋር መሐመድ መዝገብ መስክሮች አስማሚ ልት በዝግችሎት ወይስ ከመጋረጃ ጀርባ ይካሄድ የሚለውን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በድጋሚ እንዲመረመር ዛሬው ሳኒ አስተላለፈ ፍርድ ቤቱ በአቃቤ ህግ መስክሮች ላይ ሊደርስባቸው ይችላል ያላቸውን በቂና አሳማኝ አደጋዎች በዝርዝር ለከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ ማዟል አቃቤ ከዚህ ቀደም በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነበረ ችሎት ለመስክሮች ጥበቃ ማድረጉን ገልጾ የመስክሮች አስማም ሂደቱ በዝግ ችሎት ከመጋረጃ ጀርባና የመስክሮች ማንነት ሳይገለጽ እንዲሆን ጠይቆ ነበር አቃቤ ህግ መስክሮች ላይ ይደርሳል ብሎ ያሰበውን አደጋ በዝርዝር አላስረዳም ያለው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቃቤ ግጥ ያቄን ውድቀ በማድረግ የመስክሮች አስማም ሂደቱ በግልጽ ችሎት እንዲሆን ብይን ሰጥቷል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ የተቃወመው አቃቤ ህግ ጉዳዩን ወደ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመውሰድ ይግባኝ ጠይቋል ይግባኝ የቀረበለት ጠቅላይ ፍርድ ቤትም በአቃቤ ህግና በተከሳሽ ጠበቆች መካከል የተነሱ ሐሳቦችን ከመረመረ በኋላ ዛሬ ረቡ ግንቦታ 11 በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሰጥቷል የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ህግና ስርዓት ተከትለው የማይሰሩ የሚዲያ ተቋማት ላይ እርምጃ ለመውሰድ የጎላ ነገር አልታየም ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ገለጹ። አባላቱ የነን ያሉት የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የዘጠኝ ወራት አፈጻጸመን አስመልክቶ ሪፖርት ባቀረበበት ወቅት ነው። ለዋማ ታክልቲ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በዘጠኝ ወራት የተሰሩ ስራዎችን አፈጻጸም ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቀርቧል። በሪፖርቱም ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ዘመቻ ይረዳ ዘንድ ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ምደባ መደረጉን ማለትም ከመጋቢት 30 እስከ ግንቦት 23 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ይኸውም በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና የመገናኛ ብዙሃን ተገምግመው 51 በመቶ አፈጻጸም 
ማስመዝገባቸውና ይህም ደግሞ በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ እንደሆነ ተገልጿል ከዚህም ባሻገር በመገናኛ ብዙን ፕሮግራምና ማስተዋወቂያ ላይ የህብረተሰቡን ቅሬታና ጥቆማ ለመቀበል የስልክ ጥሪ ማዕከል ለማቆቆም የበጀት እጥረት በማጋጠሙ ስራው መቆሙም ተገልጿል በባለስልጣኑ የቀረበው ሪፖርት አስመልክቶም ከህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል ይሄንን አፈጻጽም ለመቀበል በቂ ይከብደኛል ከያቱም ለመቀበል ይከብደኛል ስለዚህ ደግሞ ይሄ ሆነ ለምን አስከጠራ ተቻለ ተቋማዊ ሲስተም አስራአት የለም ወይ የሚል ተጨማሪ ማፍራሪ አፈጽጋጥኝ ይሄንን አፈጻጽም ለመቀበል በቂ ይከብደኛል ከያቱም ለመቀበል ይከብደኛል ስለዚህ ደግሞ ይሄ ሆነ ለምን አስከጠራ ተቻለ ተቋማዊ ሲስተም አስራአት የለም ወይ የሚል ተተጨማሪ ማፍራሪ አፈጽጋጥኝ ወክታውዩን የሀገሪቱ ሁኔታ በመመርኮዝም ህግና ስርዓትን ተከትለው በማይሰሩ የሚዲያ ተቋማት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግ የጎላ ነገር አልታየም ሲሉ ሐሳባቸውን ገልጿል። በአግራችን አሁን ክላ አስከዳ ኮስቱ ኮንቹ ያሉ የልማታችን እንቅፋት የሚፈጥሩ አይዶች እንዳሉ ብዙ ሚያቃል የምናቃል እና ተጣቃላችሁ በዛ ግራታቸው ሚና ያላቸው በኢዲያ ውስጥ በመንግስት ሚዲያ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች በሶሻል ሚዲያ ያሉት መጥዋምሳ ምግድ ፈተፈጸሙ ምግድ ፈተፈጸሙ መጥዋምሳ ወደ ሚበለከፈው ክፍል አስተላልፈና ይሄን አይ አምስት ምን መጥዋምሳ ፈርቶ አንድ ምን ያካን ተከታተሉ ከሚመለከተው የህጋስ ፈጻሚ አካል ጋር ተቀናይቶ ለአጣፋው ጥፋ ተገቢው ቁጣን ያገኝ ይጉላ ነገር አለው በሁለተኛ ደረጃ የአጠቃላይ ሀገር ኃይል ዲታን በተመለከተ ያደንበት ወቅት ይታወቃል ፖለቲካ ኃይል ዲታ ይታወቃል በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ኃይል ከስቃት ያጭደ ሀገር ኃይል ለነታችን ከውስጥም ከውጭም በጣም ይታወቃል በዚህ ወቅት የነን መሰረት ያደረገ ጠንካራ ሚዲያ ተቋም ገለጠኝ የሆነ ተቋም ፈልጋል ያስፈልገናል ተቋሚ ኮሚቴው አባላት ለተሰነዘሩት አስተያይቶችም የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አህመድ ኢድሪስ ምላሽ ሰጥቷል ሞኒተሪንግ ስራ ቪዲዮ 24 ሰዓት ነው የሚቋዘው ከሰኞ እስከውዳለ ከዚህ በፊት የሚኖር የሞኒተሪንግ ስራ ቢሰሩት የነበሩት ግን በመንግስት የሰዓት የተገደቡ ነበር ያ ማለት ከሰኞ እስከ 8 ሰዓት ተጠብቆ ነው ከላይና ወጥ ምናው ሁሉ ሞኒተር አይደለም ነበር የሰዋዩ ተልቆ እንደገና እንዲያቀርብ ማድረግ በሳምንት ሰባቱን ቀን ሁሉ ወደ ሳንዲ ጋር በማድረግ የሞኒተር ክፍሉ በማስቀበል የሰራተኞቹ ተሳትፎና ፈቃደኝነት መውለድ በማድረግ ከዚህ በፊት በሳምንት ቅኝት እና ፊድባክ ይሰጥ የነበረው በየቀኑ የሞኒተሪንግ የያንዳንዱ የሞኒተሪንግ ውጤት ዴይሊ ሪፖርት እንዲወጣ ይፈልጋል በሳምንት አጠቃላይ አስማማ ወር ጥልቅ አናሊሲስ የተደረገ ፈጣን ግብረ መልስና ህጉና ስራት በሚፈልግ መሰረት ቶሮ የማስተካከል ስራ የማስራት ስራ ተሰርቶ ፎንቶ ለሚቀጥለው አመት መሰረት የምናደርገበትና ካሁን ካለው አፕሮች የተሻለ ስትሬስ አድርገን የምናቀጥበት ይሆናል ቢኮዝ የሞኔታሪ ስራዎች ስንከመክን ይሄን ናሙና ላይ ተቀመጡት ሚዲያ ብቻ መስራት ተደርጎ የሚደረጉ ዘጋባው ያለ ግኝቶች የነበሩት ከዚሁ ጋር በተያዘ የብሮድካስት ጣቢያዎች በተሰራጩ ፕሮግራሞች ላይ በተደረገ የቁጥጥር ስራ የሕግ ክፍተትና ሞያዊ ጥሰት የሀገር ደህንነትና ሰላምን ጉዳት ላይ የሚጥሉ ዘገባዎችን ማስተላለፍ የገለልተኝነት ችግር መኖርና የመሳሰሉት ግድፈቶች መስተዋላቸው በወቅቱ ተገልጿል። በመራር ሸዋዞን በጀርሳ ለፍ ወረዳ በደረሰ ተሽከርካሪ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ወዳውኑ ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ በስምንት ሰዎች ላይ ደግሞ ያካል ጉዳት ድርሷል የወረዳው ፖሊስ ትራፊክ አላፊ ዋና ሳጅን ፍቃዱ ሙሉ ጌታ እንደገለጹት አደጋ ወደረሰው በሎንኮሚ ከተማ ቀበሌ 02 በሚገኘው የሮሜ ህብረት ስራ ባንክ አካባቢ ትላንት ማምሻው ነው ብለዋል ከአዲስ አበባ ወደ ጮቢ በመጓዝ ላይ የነበረ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 082668 ኢቲማርቺዲስ የጭነት ተሽከርካሪ መንገዱን ስቶ ኤጀርሳ ኤጀርሰለፍ ወጥ ተባለ ግሮሰሪውስ በመግባት አደጋው ማድረሱን ተናግረዋል በአደጋው በግሮሰሪው የነበሩ ሶስት ሰዎች ወጥ ወዲያውኑ ማለፉን አስተውቀዋል
በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን በሽብር ጥቃት ለመከላከል ለሁለት ቀን በተደረገ አሰሳ 8 ሸኒ አባላት መደምሰሳቸውን ፖሊስ አስተወቀ የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል አላፊ ዋና ሳጅን ጉተማ ሳፊየ እንደገለጹት እርምጃ የተወሰደው በሁለት ወረዳዊ ጥቃት ለመፈጸም በእንቅስቃሴ ላይ የነበሩ የሆነክ ሸኔ የጥፋት ቡድን አባላት ላይ ነው ብለዋል በዞኑ ኮሮሩላ ወረዳ ከትላንት በስቲያ በየገጠሩ በተደረገ አሰሳ እጃቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ ያሉኑ አምስት የጥፋት ቡድን አባላት መደምሳቸውን ተናግረዋል በተመሳሳይም በዞኑ ሊበን ወረዳ ትላንቱዋት በተወሰደ ርምጃ የሽብር ተግባር ለመፈጸም የተሰማሩ ሶስት የጥፋት ቡድን አባላት መደምሰሳቸውን አመልክተዋል ከመካከላቸው ምጅ ለመስጠት ፍቃደኛ የሆነ አንድ የጥፋት ቡድን አባል ከአራት ክላሽንኮፍ ጠመንጃ ጋር በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተቆመዋል እንዲሁም በአዶላ ከተማ በህዝብ ተቆማ በህገ ወጥ መንገድ ክላሽንኮፍ ጠመንጃ ያዘ አንድ ተጠርጣሪም በቁጥጥር ስር ሆኖ ጉዳዩ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል በጥፋት ምኑ አባላት በየአካባቢው ሊደርስ የሚችልውን የሽብር ጥቃት ለመከላከል በዞኑ የጸጣ አካላት እየተደረገ ያለው የአሰሳ ክትትል ቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል የጥፋት አይሎችን በማጋለጥ የሽብር ጥቃት ለመከላከል የዞኑ የህዝብ ድርሻ ትብብርና ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ዋና ሳጅን ጉተማ አሳየ አስታውቀዋል በቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በቀዳማይት መቤት ጽፈት ቤት የተገነባው የኦላምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ተመረቀ በዞኑ ማንዱራ ወረዳ ገነተ ማርያም ከተማ የተገነባው የኦላምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት 16 የመማሪያ ክፍሎች 6 የአስተዳደር ቢሮዎችን ያካተተ ነው ተብሏል በተጨማሪም ትምርት ቤቱ አንድ ቤተ መጻሕፍት ሁለት ቤተ ሙከራዎች ያካተተ መሆኑን በመረቃው ወቅት ተገልጿል የቀዳማዊት መብየት ጽፈት ቤት ኮምፒውተሮች የተማሪ ቦርሳዎች ሶላር መብራቶችን ለትምርት ቤቱ ድጋፍ ማድርጓል በመረቃው ወቅት ቀዳማዊት መብየት ዝናሽ ታያቸው አገር ወዳድ ዜጋን ማፍራት ከቤተሰብ የሚጀምር ሲሆን ልጆች ተምረው ለሀገር እንዲጠግሙ ቤተሰብ ማገዝ አለበት ብለዋል ትምርት ቤቱም የትምርት ተደራሽነት ከማስፋት ባሻገር በርቀት ምክንያት ትምርት ገበታ ላይ የማይገኙ ተማሪዎች የተሻለ ድል ይዞ እየመጣ ነው ብለዋል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ቀዳማይ እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተና ጀነራል 14 ድነሮ እንዲሁም የክልሉ ፕሬዝዳንት አሽዳሌ ሐሰን ተገኝተዋል ከጥቂት ወራት ፖይታ በኋላ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አዲስ የሚፈለፈል ያንበጣ መንጋ እየታየ መሆኑን ያለም ምግብና እርሻ ድርጅት አስተዋቀ። በሳውዲ አረቢያ እድገታቸውን ያልጨረሱ ያንበጣዎች ክምችት መኖሩን በመግለጽም በስተደቡብ ወደ የመን ሜዳቸው እንደማይቀራ መልክቷል። ድርጅቱ እንደገለጸው አስቀድሞ እንደተገመተው ቀደም ሲል በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሰነበተው ያንበጣ መንጋ እንቁላል በመስራቅ ኢትዮጵያና በሰሜን ምራብ ሶማሊያ ተገኝቷል ብሏል። የመፈልፈል ሂደቱን ጨርሶም በአንዳንድ ቦታዎች ትናንሽ አንበጣዎች ሆፐር መፈጠራቸውን ማመልከቷል። በዚህ ወርቅ ቀሪ ቀናትም በተጠቀሰው የኢትዮጵያ ክፍልና በሰሜን ሶማሊያ ተጨማሪ እንቁላል ሊጥሉ የሚችሉና የሚፈልፈሉ አንበጣዎች ሊኖሩ እንደሚችሉም ኮዲው አሳስቧል። ይህ ጸረሰበል አፍሪካ ቀንድ አካባቢ አሁን የሚገኝበት ደረጃ ባስቸኳይ ከትትል እንዲወገድ ካልተደረገ የአንበጣው ብዛት ተበራክቶና ተራብጦ ጉዳት የማድረስ አቅሙን ሊያጠናክር እንደሚችል አስጠንቀቀዋል። ከሳውዲ አረቢያ ወደ የመን የሚሻገረው ያንበጣ መንጋም ተሰባስቦና ብዛቱን አጠናክሮ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሀገራት ስጋት መሆኑ እንደማይቀር ተገልጿል። አንበጣ ባሁን ወቅት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሀገራትና በሳውዲ አረቢያ እንደሚገኝ በማመልከትም በተለይም በመስራቅ ኢትዮጵያ በደቡባዊ ጅቡቲ በሶማሊያ እንዲሁም በሱዳን ቀይ ባህር ዳርቻ አካባቢ ጭምር እየተፈለፈለ መሆኑንም አስረድቷል። ወደ ዝርዝር ዜናው ይስናልፍ ደሞ በሀገራችን ግጭት ባለባቸው የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ከለት ደራሽ ምግብ ባለፈ የስነ ልቦና ድጋፍ ያስፈልጋል ተባለ። ለዚህ የኢትዮጵያ አይምሮ ሀኪሞች ማህበርና ሰላም ሚኒስትር በጋራ እየሰሩ ስለመሆኑ ተሰምቷል ያለው አዛናው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሀገራችን ግጭትና መፈናቀሎች ባሉባቸው ቦታዎች የምግብና መጠለያ አቅርቦቶችን ለማድረስ ሲሞከር ይታያል። በርግጥ ነገሮቹ መሰረታዊና አስፈላጊ መሆናቸውን ማንም አይጠራጠርም። ነገር ግን ግጭትና መፈናቀሎች ባሉባቸው አካባቢዎች ሌላው አስፈላጊ ነገር የአምሮ ጤናን መከታተል ይሆናል። አለመረጋጋት ካለ የአምሮ ጤንነት መዛባቶችም መኖራቸው የሚያጠያይቅ አይደለምና። የኢትዮጵያ አምሮ ሀኪሞች ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳዊት አሰፋ በግጭት አካባቢዎች ሁሉ 
ማህበራዊ መረጋጋት ላይ የሚሰሩ ተቋማት በትብብር ሊሰሩ ይገባል ሲሉ ተናግሯል ተፈናቃዮች ባሉበት ካምፕ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ምክንያቱም የሰላምሮ ችግር ያው እዛ ላይ በስፋት የመኖር ድሉ ከፍ ይላል ብዙ ነገር አሳልፈው ስለመጣ ሶ እዛ ላይ ለመስራት ዝግጅት አድርጋለ ጤና ሚኒስቴርም ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት እንደዚህ ሁሉ ባለድርሻ አካላት ናቸው በትግራይ ጉዳይ ላይ እነሱ ጋር ተነጋግረና ተቋማት በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ይሄንን ነገር ለመከላከልና ለመግታት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ ያምሮ ጤናን ጉዳይ ግምት ውስጥ ቢያስገቡ የተሻለ ውጤታማ የመሆን ድል ይኖራል ስለዚህ አብራን መስራት አለብን ማለት ያንን ደግሞ ድጋፍ ለማድረግኛ ሐላፊነት ነው ስለዳለን ዝግጁ ነው ግጭቶችን ለመፍታት በግንባር ቀደምትነት ሐላፊነት ተሰጥቶት ከተቋቋመው የሰላም ሚኒስተር ጋርም የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል ከሰላም ሚኒስተር ጋር የመቀለን ሲቹዌሽን ለማየት ሞክረና የዳሰሳ ጥናት በተወሰነ ሌቭል ያደረጉና በተለይ የተፈናቃዮች ላይ የሚያስፈልጓቸው ኢንተርቬንሽኖች ለመስጠት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ስምምነቶችን የሚያደርጉና እና ያው ድጋፍ ነው ምን እና ባለሙያ ስለሆነ ሙያዊ ድጋፍ ነው የሚያደርገውና የዚህን የዝግጅት የመጀመሪያው ምዕራፍ ሄደን አይተን ባካል ግዢ አስተዳደሩ ምንጭምራ ወይተን ከሱ ጀምሮ በተለያየ ሌቭል ላይ ያሉ ሐላፊዎችን አግኝተን በሐሳብ ደረጃ ተስማምተን ግንኛ ወደ ተግባር ለመቀየር ጥረት ያደርገናል በሰላም ሚኒስተር የግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ዘላቂ መፍቴ ዳይሬክቶሬት ጄነራል የሆኑት አቶ መግባሩ አያሌው በተለያየ ቦታዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች ከለት ድራሽ ምግብ ያለፈ የስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል ለዛ መንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ሲሉ ተናግሯል በአግራችን እንዛ በሚከፈተው የማህበራዊ ችግሮች አንዳንድ እጪ ደግሞ ግጭቶች የተነሳ እንዴ በተፈጠሩ አደጋ ከአካባቢያችን የተፈናቀሉ ማህበረሰቦች አስፈልገ የለት ድራሽ ድጋፍ ከቀለት ጀምሮ እየተሰጣቸው ቢሆንም አሁን ደግሞ በተለይ በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች የስነ አይምሮና ማህበራዊ ድጋፍ ሶሻል ሳይክል ሳፖርት መስጠት አስፈልጊ መሆኑ ስለታመነበት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች የሶሻል ወርስ ባለሙያዎች አይቲዎች ጋር በመነጋገር ትሬነር ሶፍት ትሬነር የሰጠናል ከዛም ከጥሩ ደግሞ ያሰጣኝ ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎችን ተፈናቃዮች በሚገኝባቸው አካባቢዎች ሁሉ በመገኘት ያማክራሉ እንግዲህ እስከ ዛሬ ለተጎዱ ሰዎች ምግብ ውሃ መጠለያ ከማድረስ ባሻገር ያሳባል ነበር በሚደረገው የስነ ልቦና ጥናት መሰረተም ተፈናቃዮችን የመፍቴ አካል ማድረግና የሰፈራ ቦታዎችን መለየት እንደተቻለ ዳይሬክተሩ መግባሩ ይናገራሉ። በዚህም ሂደት እንግዲህ የዘላቂ መፍቴው ምንድ ነው በሚለው ላይ ተፈናቃዮች ራሳቸው የመፍቴ አካል እንዲሆን ነው የታሰበበት አካል ነው አካይድ ነው ይሄ ማለት ምንድ ነው ዘላቂ መፍቴ ማለት የተፈናቀሉ ሰዎች በፈቃዳቸው እንዲመርጡ መፍቴውን ወያውቱን እንዲመርጡ ማድረግ ነው እንግዲህ ታሁን ባደረገው ጥናት ተፈናቃዮች ወደ ነበር ቦታ መመለስ እየሰልፈዋሉ ወደ አዲስ ቦታ ሪሎኬት መደረግ እየሰልፈዋሉ እዛ ባለበት ቦታ ከማህበረሰቡ ጋር ኢንተግሬት ማድረግ እየፈልጓሉ እንዲሁም ኢንዲቪጁዋሊ ደግሞ በራሳቸው ቾይስ ፕሮፖዝ የሚያደርጉትን ሐሳብ እንቀበላለን ይሄ እንግዲህ መንግስት ትኩረት አድርጎ እያንዳንዱ የተፈናቀለ ማህበረሰብ በሚመርጠው ሁኔታ ዘላቂ መስፈር እንዲፈልግ የሚያስችል በጀት መጥቧል አዋሽ ሬዲዮ ጣቢያም ለሰላም ሚኒስተር የቴት ስራዎች ተሰርቷል ሲሰሩስ ምላውጦች መጡ የሚል ያቀን አንስቷል በሻንጉላሉ ደውም አሉ አጣየ ሄደዋል ተፈናቃዮች አሉ በመንላቸው ቦታዎች በሙሉ አሁን ይሄንን ይሄንን ማብራራይ እየሰጠው ስራ ላይ ናቸው መልካም ከትሪትመንቱ ከተጀመረ በኋላ እንደ ያምሮ ድጋፍ ከተጀመረ በኋላ መጥቶ የተባሉ ለውጦች እንዳሰሳርጋችሁ ይሆን እንግዲህ ይሄ የረጅም ጊዜ ለውጥ ነው ጅማ ጀምረናል እንግዲህ አንድ ተፈናቃይ እንኳን ሳይቀር ዘላቂ መስጫ ያግንቶ በሚመርጡ ከተደላደለና ሰላማዊ ኑራቸው መኖር ሲጀምሩ ነው እንግዲህ ይሄንን ወደ ኢቫሉሽን እንሄደው አሁን ስራ ያከናውና ያለ ነው ያከናወነውን ምላሽ ለመለካት ጊዜ ያስፈልጋል ኢሚዲያት አይደለም ለውጡ የሚሆነው የና ሚኒስተር ሰላም ሚኒስተር የሶሾሎጂና የሶሻል ወርክ ባለሙያዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ አምሮ ሐኪሞች ማህበር በተናጠል የሰሯቸው ስራዎች በጥናት ሲዳሰሱ ዚግባ የሚባል ውጤት እንዳልመጡ የተገለጸ ሲሆን በጋራ የመስራት ጊዜው አሁን እንደሆነም ተነግሮናል ወዳድማጮቻችን አዋሽ 9.7 አዋሽ አመሻሻችን የመረጃ ሰዓት ነው አብራችሁን ስላላችሁ እና መሰግናለን እስክንድርላቀው ነኝ የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ 
ታዳጊ አፍሪካ ሀገራት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ያደረሰባቸውን ኢኮኖሚ ጉዳት ለመቋቋም እንዲችሉ የ330 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። በኮቪድ 19 ምክንያት የተዳከመውን የአፍሪካ ኢኮኖሚ ለማነቃቃት በፈረንሳይው ፕሬዝዳንት በክቡር ኢማኑኤል ማክሮን አነሳሽነት እየተካሄደ በሚገኘው ጉባኤ ላይ ታዳጊ አፍሪካ ሀገራት በወረርሽኙ ምክንያት እየደረሰባቸው ላለው የኢኮኖሚ ጉዳት ለማገገም እንዲችሉ የ330 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተጠቅሷል። የጉባኤው አንኛ አላማ ወረርሽኙ በታዳጊ አፍሪካ ሀገራት ያደረሰውን የኢኮኖሚ ጫና መቋቋም እንዲችሉ የበለጸጉ ሀገራት የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያደርጉ ያለመ ነው። በጉባኤ ላይ ተገኙት ክብርት ፕሬዝዳንት ሳሎርቀ ዘውዴ እንደተናገሩት በወረርሽኙ ምክንያት የኢኮኖሚ ድቀት የደረሰባቸው የአፍሪካ ታዳጊ ሀገራትን በፋይናንስ ለመደገፍ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የቀረበውን ጥሪ ወቅቱን የጠበቀ ነው ሲሉ ገልጿል። የበለጸጉ ሀገራት የችግሩን ጥልቀት ብሎም የሚከሰተውን ከፍተኛ ቀውስ የሚመጥን አፋጣኝ ምላሽ ለአፍሪካ ሀገራት መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ አጽኖ ወሰተው ክብርት ፕሬዝዳንቱ አተናግሯል። በጉባኤው ላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የቡድን ሰባት ሀገራት እና የቡድን 20 አባላ ሀገራት እንዲሁም ያለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ተሳትፎ ማድረጋቸው ተገልጿል። ከሰሜን አፍሪካዋ ሞሮኮ ወደ ስፔን ድንገት በርከት ብለው የተሻገሩ ስደተኞች የስፔን መንግስት ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፉን ተከትሎ በፍቃደኝነት ወደ መጡበት እየተመለሱ መሆኑ ተነገረ። ባለፉት ቀናት 8000 የሚገመቱ ስደተኞች ከሞሮኮ ወደ ስፔን ሬውታ ግዛት በመሃል ያለውን ባህር በዋና ያቋረጡ ገብተው የነበረ ሲሆን በዛሬው ሁለት 4800 የሚሆኑት በፍቃዳቸው ወደ መጡበት መመለስ መጀመራቸውን የስፔን ሀገር ውስጥ ሚኒስቴር አስተዋቀዋል። ስደተኞቹ በብዛት ወደ አውሮፓ ለመሻገር በማለም ጉዞ የጀመሩት በሞሮኮና በስፔን መካከል በተፈጠረው የዲፕሎማሲ ዓለምግባባት ምክንያት በሞሮኮ በኩል ድንገት የድንበር ጥበቃ በመቋረጥ መሆኑ እየተነገረ ነው። የራባትና ማድሪድ የዲፕሎማሲ ግንኙነት የተበላሸው በስደተኞች ጉዳይና እንዲሁም ስፔን በመራብ ሳሃራ ተገንጣ እንቅስቃሴዎችን ተደግፋለች በሚል ወዘገብ ነበር። የስፔን መገናኛ ብዙሃን እንደሚሉት የሞሮኮ መንግስት ሆም ብሎ ስደተኞች ቁጥጥር ድንበር ላይ ያቆመው የፓዲሳሪ ንቅናቄ ግንባር ዋና ጻፊ ብራህምሊን ጋሃሊ ወደ ስፔን እንዲገቡ ማድሪድ መፍቀዷ ራባትን አስቆጥቷል። ሞሮኮ ምዕራባዊ ሳራን ከጎርጎሳዊ 1975 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያዘች ቢሆንም የፓዲሳሪዮ ሽምቅ እንቅስቃሴ ቡድን በአወዛጋቢው አካባቢ ነጻ መንግስት ለመመስረት በመታገል ላይ ነው። በኮሮና ተዋሲያ የመያዛች የተገለጸው የቡድኑ ዋና ጻፊ ካለፈው ሚያዚያ ወራንስቶ ስፔን ውስጥ በመጣከም ላይ ሲሆኑ ግለሰቡ በሞሮኮ መንግስት በጦር ወንጀለኝነት የተፈረጁም ናቸው ሩዋንዳና ፈረንሳይ ለአመታት ተሻከረውን ግንኙነታቸውን ሊያሻሽሉ መሆኑ ተሰማ። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በግንቦት ወር መጨረሻ ሩዋንዳን በመጎብኘት በሀገሪቱ የሁለተኞች ግንኙነት አዲስ ምራፍ እንደሚመሰረት ተናግረዋል። እንደ ዩሮፒያናስ አቆጣጥር በ1994 ከተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ ወዲህ ማክሮን ከቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ሳርኮዚ በመቀጠል ሩዋንዳን የጎበኙ ሁለተኛው ፕሬዝዳንት ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። በ2010 ሳርኮዚ ሩዋንዳ መጎብኘታቸው ማይዘነጋ ማክሮን ከሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ጋር አዲስ ግንኙነት ገጽ ለመመስረት ተስማም ተናል ሲሉም ተደምጠዋል ፖል ካጋሜ በበኩላቸው የትልቅ ርምጃ ነው ግን ያለፈውን አንረሳም ግን በይቀርታ እናልፈው አለም ብለዋል ከ2006 እስከ 2009 ባለው ጊዜ ሀገራቱ ግንኙነታቸው ሻከረው የፖል ካጋሜ ቁልፍ የሥራ አጋር ሰው ላይ የፈረንሳይ ፍርድ ቤት የእስር ትዛዝ ማውጣቱ ሩዋንዳን አስቆጥቷል ለደም አፋሳሽ የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ የቡሩንዲና የሩዋንዳ ፕሬዝዳንቶችን ያዘ አውሮፕላን መመታቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው ተብሏል። ሩዋንዳ እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ1994 በተካሄደው የዘር ርቅ ጭፍጨፋ የፈረንሳይ ጃለበት ስትል ተከሳለች። አንድ ግለሰብ በልደታ ክፍለ ከተማ አብነት ባቡር ፌርማታ ላይ ጨለማን ተገና አድርጎ የባቡር መስመር የኤሌክትሪክ ሽቦ ሲቆርጥ እጅ ከፍንጅ መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። ከተያዘው ተጠርጣሪ በመነሳትም ተጨማሪ ዘጠኝ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ብለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም ተገልጿል። 
የወንጀል ድርጊቱ የፈጸሙት በለሊት ክፍለ ጊዜ በተለያዩ ቀናት በልደታ ክፍለ ከተማ አብነት ዳርማር ልደታና ተግባራት የባቡር ፌርማታዎች ላይ ነው ኮሚሽኑ እንደገለጸው ሚያዚያ 20 2013 ዓመተ ምህረት በልደታ ክፍለ ከተማ ከአብነት ባቡር ፌርማታ ላይ ከለሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ የባቡር መስመር የኤሌክትሪክ ሽቦ ሲቆርጥ በፖሊሶች አባላት እጅ ከፍጅ ከተያዘ አንድ ተጠርጣሪ በመነሳት የመርመራ ብርኑ በማቋቋም የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል በዚህም በተለያየ ጊዜ በባቡር መስመሩ ላይ ወንጀል ሲፈጸምና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ሲስተጓጎል ሲያደርጉ የነበሩ ተጨማሪ 9 ተጠርጣሪዎችና ግምቱ ከ1.564.000 ብር በላይ የሚያወጣ ተሰርቆ የተቆራረጠ የባቡር መስመር የኤሌክትሪክ ሽቦ ተይዞ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ ከኮሚሽኑ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ከተያዙ ተጠርጣሪዎች መካከለም አራቱ በዋና ወንጀል ፈጻሚነት ሁለቱ የተሰረቀውን ሽቦ የሚያመላልሱ የላዳ ታክሲ አሽከርካሪዎች ሶስቱ የተሰረቀውን ሽቦ የሚቀበሉ ሲሆኑ አንደኛው ተጠርጣሪ ደግሞ ለሌላኛው ተጠርጣሪ ሀሰተኛ መታወቂያ ሲያዘጋጅ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል ወደ አድማጮቻችን ካዋይ 9.7 ጋር ስላላችሁ ያመሰግንን አሁን ደግሞ በዘዝሮ ደም እንደምንመለከተው መረጃና አልፋለን ቶታል ኢትዮጵያ ቡናና ጎሚስታን በጋራ አጣምሮ ለመስራት ስምምነት አድርጓል የነኔ ደጣቃሚውን የጊዜና የገንዘብ መቆጠብ ሁሉን በአንድ እንዲያገኝ ያስችላል ተብሎለታል ሃይማኖት የተሻ በዝርዝር ታቀርባለች የስለዩ ተቋማት ከተለያዩ ደረጃዎች ጋር በጋራ በመስራት ውጤታማና ሁሉን በአንድ ቦታ ማግኘት የሚያስችል ስራ ሲሰሩ ይስተዋላል ቶታል ኢትዮጵያም ከቶሙ ካቡናና ከሰፋና ቤተሰቡ የጎማ ምርቶችና የጥገና አገልግሎት ጋር የጋራ ስራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ማደርገዋል በዚህ ወቅትም የቶታል ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ቲቦሌዚየር እንደገለጹትም የሃጋርነት ለተጠቃሚው አመችና ጥራት ያለው አገልግሎት ለማግኘት ያስችላቸዋል ብለዋል ሎንች ቪዝ ቱ በርካታ ስራዎችን ይሰራል ብዙ አዳዲስ ስራዎችንም በዚህ አመት ለመስራት አቀዷል አሁንም ተገልጋዩን ዘና የሚያደርግና ሁሉንም በአንድ ቦታ የሚያገኝበትን ስራ ዛሬ ይፋ አድርገናል በቀጣይም በመላው ኢትዮጵያ በሚገኙ ማዲያዎች ለሚሰሩ አዳዲስ ስራዎቹ ይፈርቀዳጅና የመጀመሪያው ነው and we want to please the customer in Ethiopia. የቶታል ኢትዮጵያ ኔትወርክ ማኔጀር አቶ መስፈለገሰን ከምርትና አገልግሎት በተጨማሪ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን በመስራትና ለጥራትና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የሚታወቅ ነው ብለዋል። ቶታል ኢትዮጵያ በደህንነት ጥራት እንዲሁም በአሰራር መርሆች ብቻ ሳይሆን በምርቱና በአገልግሎቶቹ የመሪነት ድርሻውን እና ተጠቃሽ እንዲሆን ሪፈራንስ ካምፓኒ እንዲሆን አጥልቆ እየሰራ ይገኛል። በአገራችን ያሉት ማጥያዎች ዓለም አቀፍ ደረጃ የተጠበቁ የደንበኛውን ምቾት ያማከሉ መሆን አለባቸው ብሎ ቶታሊ አምናለሁ። ሌላ ማገልግሎት መስጫ ቦታዎች መሆን አለባቸው ብሎ ያምናለሁ። ከነዚህም ውስጥ ጥሩ ቡና ማኪያቶ የሚገኝበት ምግብ የሚገኝበት ለመኪናዎቻችን ሰርቪስ የምናገኝበት ኤቲኤም ማሽኖች ያሉበት ፋርማሲዎች ያሉበት የገበያ ማከል ወይንም ማርኬት ብሌስ የምንለው ቦታዎች ለደንበኞች በጥራትና ደህንነታቸው በተጠበቀ ደረጃ በቶታል ስቴሽኖች መገኘት አለባቸው ብሎ ቶታል ያምናል በቶሙካ አቶ ወንደሰን ዘውዱ የፍላዩ አገልግሎቶችን ለማግኘት ጊዜንም ለመቆጠብ የሚያስችል ሁሉ በአንድ የሆነ አገልግሎት የሚገኝበት ነው ብለዋል ቶሙካ ኤክስፕረስ ውስጥ ዲጂታል ባንኪንግ ሰርቪሶች የቴሌብር ሰርቪሶች ኢበር ሰርቪሶች ብዙ ብዙ ሰርቪሶች ኤቲኤም ሰርቪሶች ካሽ ዊዝራል ካሽ ዲፖዚት እና ብዙ ብዙ ሰርቪሶች የሚያካተት የሚሆን ቦታ ነው የሚሆነው የቶታል ብራንድ አምባሳደር አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ አሁን ላይ ፍትሃዊ አገልግሎት ለህزب እየሰጠ ያለውን ተቋም ለመደገፍ በጋራ መስራት ድጋፍ ያደርገለታልን ብለዋል ባንክ ጋር አይተያዙ ነገሮች ሊሆን ይችላል ይሄን ማላደርግ ከሆነ ምን አልባት ይጋስተሽ ወደፊት አናያው ግዚያ አካባቢ ለምን ቢባል ባለዚህ መረጃ ይሆነ ሰው ይሄን ጋስ ከመቻራችን ወደ ላይ ካፍ ጋር ብዙ ብራገኛል ይሄን አይነት ሐሳብ እና ስለሚኖር ማለት ነው አንድ ሰው ለተኛ ወደ ቶታል አይነት ካምፓኒዎች ሁሉ ግዜ ስማቸው ነው የሚጠብቁት ስማቸው ነው የሚጠብቁት በዚህ በዚህ በጣም ትክክለኛ በሚሰራ ስራው ላይ እንትን ያደርጋሉ ሰፋ ያደርጋሉ ግን አቱም እንደዚህ እንደው ብላክ ማርኬት ተበለዋል ነበር በሄዳችሁ በተቻለ መጠን እንደምን ተነካም ባሎች ሰባይ ብቻ ያደርጉልን ወደፊት 
ሞር መስራት እንድንችል አደረገው ብለው ቶታል ጀመርኑን በጣም በዚህ መከታተል አለበት ስሪሊ ወንደፉል ምክንያቱም ሰፖርት ያደርገዋል እንደዚህ አይነት ነገር ቶሎ እንዳወድቅ ያደርገዋል አድማጮች እንደተለመደው ጆራቹን ከልባቹ ጋር እንድሰጡን እየጠየቁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን 0115543316 0115543319 ለታደርሱን ትችላላችሁ መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ የማላዊ የጤና ባለስልጣናት 19610 ያገልግሉት ዘመናቸው ያለፈባቸውን የኮሮና ቫይረስ አስትራዚንካ ክትባቶች ማቃጠላቸው ተዘገበ ባለስልጣናቱ እርምጃው ማላዊን በኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ ያላቸው እምነት ከፍ እንዲል ይረዳል ሲሉ ማላዊ በአፍሪካ ይህንን እርምጃ የወሰደች የመጀመሪያው ሀገር ለመሆን ይችላል በማላዊ አሁንም ድረስ ክትባትን ቀስቀሳው በጣም ዝቅተኛ ነው የተባለ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው እርምጃ ይህንን ኡነታ የሚቀይር ስለመሆኑ ተስፋ ጥለውበታል ያለም የጤና ድርጅት ያገልግሎት ዘመናቸው ያለፈባቸው ክትባቶች እንዲቃጠል ለሀገር አጥር ያቀርበው የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ምክራ ሐሳቡን ቀይሯል ተብሏል 18 ሚሊዮን ህዝብ የሚገኝባት ማላዊ 34232 የኮሮና ተጠቂዎች የተመዘገቡ ሲሆን 1153 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ተብሏል ቢቢሲ እንደዘገበው ሁለተኛው ዙር የዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የግብጽ ፍላጎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደማይኖረው የግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ገለጹ። ግብጽ ባሷን ግድብ ያላት ዩዋ ክምችት መተማመን እንደፈጠረላት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት የግብጽ ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው እንተማመናለን ሲሉ ነገለጹት። ግብጽ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ዙር የውሃ ሙሌት ከማከናውኗ በፊት ጀምሮ ሙሌቱ የውሃ አጥረት እንዲከሰት ያደርጋል በሚል ሂደቱ ስትቃወም ቆይታለች አሁን ኢትዮጵያ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ከማከናውኗ በፊት በተለያዩ መንገዶችና ውይይቶች ተመሳሳይ ቅሬታ ስታቀርብ መቆየቷም የሚታወስ ነው ግብጽ ኢንዲፔንደንት እንደዘገበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበረቸው ቆይታ በአፍሪካ ህብረት ከሚመራው የሶስትዮሽ ውይይትና ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንም አንስተዋል እስራኤል ከፍልስጤም ጋር የገባችሁን ግጭት ለማቆም ምንም አይነት ጊዜ ሰለዳ እንደማታስቀምጥ አስተውቀች በሁለቱ ሀገራት መካከል በቅርቡ የተነሳ ግጭት አሁንም ድረስ ተፋፍሞ የቀጠለ ሲሆን አሁን ላይ እስራኤል ተደጋጋሚ ያየር ጥቃቶችን ስትፈጽም የሃማስ ታጣቂዎች በበኩሉ ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ የሮኬት ጥቃቶችን እየሰነዘሩ ይገኛል እንደ ሮይተርስ ዘገባ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታናሁ ለጋዝጠኞች በሰጠው መግለጫ ተልኳችን ግቦችን እስከመታ ድረስ እንቀጥላል ከዚህ በፊት የተካሄዱ ተልኳዎች ረጅም ጊዜያትን የፈጁ እንደመሆናቸውም የጊዜ ሰለዳ ማስቀመጥ ይከብዳል ሲሉ ተደምጠዋል ወደ አድማጮቻችን ወደ ውጪ ዝርዝር ዜና ስናልፍ ያውሮፓ ህብረት አባላ ሀገራት ተወካዮች ከሀገሩ ውጪ የሚመጡ ዜጎች ላይ ተጥሎ የነበረውን የጉዞ ገደብ አነሱ በአምላክ ታደሰ በዛሬው የባህር ማዶ ተንታናያችን ተመልክቶታል እንደሚከተለ ይቀርባል በፈረንጆቹ 2020 ባለማችን ላይ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከጫፍ እስከ ጫፍ በመዳረስ የሰውን ህይወት ኢኮኖሚ የአይምሮ ጤናና ሌሎች የተለያዩ ማህበራዊ ጥቃቶችን እያደረሰ አሁን ላይ درسና በሽታውም በተለይ አደጉ በሚባሉ ሀገሮች ላይ ከባድ ክዱን በማሳረፍ በሚሊዮኖች የሚደርሱ ዜጎቻቸውን ቀጥፏል ይህንን ለመከላከልም እነዚህ ያደጉ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከቤት እንዳይወጡ በመከልከል ሙሉ በሙሉ በሚባል እንቅስቃሴ ናስቆሙ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት በቫይረሱ ከባድ ጉዳት ከደረሰባቸው አህጉሮች መካከል አውሮፓ በቅድሚያ ከመይጠቀሱት መካከል ነው በአህጉሩ ውስጥ በአጠቃላይ 51 ሚሊዮን 611539 ዜጎች በቫይረሱ ሲጠቁ ከነዚህም ውስጥ 1 ሚሊዮን 93560 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ከነዚህም ቁጥር ውስጥ ጣሊያን 122833 ዜጎቿን ስታጣ ፈረንሳይ ከ113000 በላይና ጀርመን 84000 ገደማ ሰዎቻቸውን ለዚያ ስከፊ ወረርሽኝ ገብረዋል ከተፈጠረው አሰቃቂ የሰዎች ሞት ቁጥር በተጨማሪ 
ሀገሮቹ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አንቅስቃሴዎችን በማቆማቸው በትሪሊየን የሚቆጠሩ ዩሮ ኪሳራ ይደረሰባቸው ሲሆን በተለይ ጥቃቅን ንግዶች ከስራ ውጭ አድርጎ ይኸው ሌላ መት ገብቷል። ሆኖም ባለፉት ወራት የአውሮፓ ሀገራት ይወስዷቸው ቫይረሱን የመከላከል ስራዎች ፍሬ አፈሩ ይመስላል። ከዛም በላይ በተለይ ክትባቶች በተለያዩ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት በብዛት ለህዝቦቻቸው መዳረሳቸውና አብዛኛው በሚባል አይነት ሀገሮቹ ከ50 በመቶ በላይ የሚሆነው ማበረሰባቸውን ክፍል መከተባቸው የቫይረሱን ስርጭት እንዲቀዛቀዝ ከሳማልፉ በትልቅ ደረጃ እንዲቀነስ አድርጎታል። ይህንንም ተከትሎ ታዲያ የአውሮፓ ህብረት ኢኮኖሚውን ዳግም ለማንሰራራት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። በግንቦት 11 2013 ዓ.ም ምህረት የተሰማው ዚናም የህብረቱ አባላ ሀገራት ተወካዮች ከሌሎች ሀገራት ወደ ህብረቱ የሚደረጉ ጉዞዎችን በጣም አስፈላጊ ብቻ ለሆኑት የሚፈቅደውን ህግ ማንሳታቸውን ታውቋል። የህግ መነሳቱ ወደ ህብረቱ ሀገራት ለጉብኝት ወይንም ዘመድ ጥየቃ የሚደረጉ ጉዞዎችን በማበረታታቱ ያባላ ሀገራቱን ኢኮኖሚ ያነቃቃል ተብሎ ይተበቃል። ኦኖሚ ያባላ ሀገራቱ አምባሳደሮች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በጣም አናሳ ከሆነባቸው ሀገራት የሚመጡ ሰዎችን ብቻ ማለትም ከ100 ሺህ ህዝብ 75ቱ ብቻ በቫይረሱ የተጠቃበትን ሀገር ዜጎች እንደሚቀበሉ አስተውቋል። ከውሳኔውም በኋላ የአውሮፓ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ክርስቲያን ዋንድጋድ አዲስ አበባ ያየር በረራን በማሻሻል ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ያሉ ሲሆን አሁን ላይ አሁን ጉሩ ኮቪድ 19 እየተከላከለ ጉዞዎችን መፍቀድ የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል። ሆኖም እንግሊዝ ዜጎቿ ወደ ህብረት ሀገራቱ እንዲገቡ ፍቅር ላይ ሰጣቸው ከመችሉት ሀገራት ውስጥ ለትገባ እንደምትችል ተገልጿል። ለዚህም ደግሞ ምክንያቱ በአገሪቱ ውስጥ እየተስፋፋ ያለው አዲሱ ከእንዴት ተነሳው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ህብረቱን ስላሰገሙ ሆኖ ታውቋል። የበንዲ እንዳለ ያውሮፓ ህብረት ሊተገብሮ ያሰበው የዲጂታል የኮሮና ይለፍ ሰርተፍኬት ጉዳይ በህብረቱ ገና ድጋፍን በማግኘት ተግባራዊ የሚደረግበት ጊዜ ጥቂት ጊዜያትን ሊወስድ እንደሚችል ታውቋል። እንደ አውሮፓ ህብረት ገለጻ ከሆነ የታሰበው የዲጂታል ኮሮና ይለፍ ሰርተፍኬት ሰዎች ከኮሮና ነጻ መሆናቸውን የሚገልጽ ክትባት እንደወሰዱ የሚያረጋግጥ ወይንም ከኮቪድ 19 በቅርቡ እንዳገገሙ የሚገልጽ ህጋዊ ማረጋገጫ ነው። ተነታኒውን ስናዘጋጅ ቢቢሲን ሮይተርስንና አልጀዚራን ተጠቅመናል። ወደ አድማጮቻችን ሐሳብ አስተያየት ለፕሮግራማችን ጥራት ወሳኝ በመሆኑ ሐሳብ አስተያየታቻችሁን እንድትሰጡን እንጠይቃለን በስልክ ቁጥራችን 0115543316 በ0115543319 ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ምንግዚያም ልትሰጡን ዝግጁ ሆናችሁ ለመቀበል ዝግጁ ነን አዋሽ አመሻሻችን ይከተላል
ወዲ አዋሻ መሻሻ አድማጮቻችን ከሀገር ውስጥና ከውጪ የነበሩን መረጃዎች በዚህ መልኩ ስናቀርብ ቆይተናል አሁን ደግሞ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎች የምናልፍበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ዮሴፍ ከፈለኝ ስቱዲዮ ተገኝቷል ዮሴፍ ከፈለኝ እንደምን አመሸ? እግዚአብሔር መስገን የተከበራችሁ አርማዎቻችን እንደምንሻችሁ ይያለሁ። እንግዲህ በዛሬ ሁለት በርካታ መረጃዎች እንደሚኖር ወጣብቃለሁ ከአገር ውስጥም ከውጭም ፕሪሚየር ሊግ አለ ፕሪሚየር ሊግ በመን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ከዚህስኪ እንጀምር። ምን አልባት እንግዲህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 25ኛው ሰሙንት ያው አርብ ነው የሚከጥለው አርብለት አራሳትና ኢሳት ላይ ባህር ዳር ከሁለት አንቻ ወልቂጤ ከተማ ከሰበታ ከተማ የሚያርጉ ጨዋታ ይጠብቃል እንደዚሁም ቅዳሜ ፋሲል ከማ ከሐዋሳ ከተማ ነው ዋንጫውን የሚረከበት ጨዋታ ነው ጨዋታ ካለቀው አለ ፋሲል ዋንጫውን ይረከባል አዳማ ከቅዱስ ግርጊስ ደሞ ኢሳት ላይ የሚያርጉት እሁድ ቀጥላል 25ኛው ሰሙንት ሲዳማ ቡና ከጀማ ባጅፋር ሪዮሳና ከኢትዮጵያ ቡና የሚያርጉት ጨዋታ እንግዲህ ያው 25ኛ ሰሙንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሙሳይ መራ ግብር ነው በረጋችን ላይ በዚህ ጨዋታ በፊት የዚህ የከፍተኛ ግባስ ቆጣሪዎችን አንድ መርዛ እየተወሰኩ ነበርና አው በከረና ስር የኢትዮጵያ ቡና አጥቂ ኢትዮጵያ ቡና 38 ግቦችን አስቆጥሯል በሊጉ በአጠቃላይ በአጠቃላይ 27 ግብ ያወቀረ አብጨኝነት 27ቱን ተቆጣጣሩ ያን በሰው እንደሽ አስፉ ይዟል ስለዚህ ለኮከብ ጋር ብቻ ሳይሆን ኮከብ ጫዋችነት ምን ያለ ያም ራሱ ራሱ ነው ይቻላል አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል ፋሲል ከነማ 36 ግቦችን አስቆጥሯል አጥቂው ሙጅቃሲም ከ36 ቱ የ20ዎቹ ግቦች ባለቤት ነው ስለዚህ በመቀራረብ እየተከተለው ነው ያለው 37 ግቦችም ቢሆን ልዩነት ለፋሲል ግን ወሳኝ ነው ሊኖቹ አጥቂዎች ወይ ሊኖቹ ጫዋቾች 16 ጉን ነው ያስቆጠሩት ሱብ ጫዋ ሀገብ ነው ያስቆጠረው እንደ አጥቂ ተበቃል ግን ያው አሪፍ አንድ አጥቂ ላይ ሞላ የሚትበውን ልብሩን የሚያስልበው ነገር እንደሞላ ማሳያ ነው ጌታ እናከበረ ድለኛ አይደለም በዚህ አመት ሁለት ነገሮች ይሆናል አንደኛው ምክንያት ከዲሲፕሊን ጋር ታይዙ ታግዷል ይሄ ጫዋ ያረለም ሁለተኛው ለአራት አመት ያዘው የከፍተኛ አገብ አስቆጣሪነት አሪካች በአወከና ሰርት ስብሮበታል መሰበር ብቻ አይደለም ቢፎር ከመሮ በግጥ አሁን ያለው ጋፕ ሰፊስ ነበረ ከነበረው አው የግም ማስገባ ማስቆጠር ድካማን ጻርም ጌታን አቦኪን ቀርሟል ተብሎ ታስበው ነገር ግን እየጨወተ ቢፎር ከድ ይችላል ነበር ይቁጭሮ ይያየው አሪካዱ ከሚሰበር ለማንኛውም ጨዋታ ውስጥ ሆኖ እየተጫወተ ቢሆን ነው ብሮከር ይችላል 33 ግቦች የቅዱስ ወጊስ ንብረት ናቸው 33 ግቦች 12ቱ የጌታ ነው ወላ ታሪክ 28 አስቆጥሯል ስንታየው መንግስቱ አጥቂው አሰር ነው ባህር ዳር ከተማ 27 ግቦች አሉት አጥቂ ፍጹም ያለው ሙዚ ግቦችን አስቆጥሯልና ያጥቂዎች ፉክር በጣም ጨምሯል ዲኤስቲቪ ወንጣቱ እነሱ እንዲታዩ እንዲታዩ ለማድረግ አስችሏል ሁለተኛ ውድድሩ ባንድ ከተማ ተሰባስቦ አምስት ከተሞች ነው የተደረገው አለ አዲስ አበባ ጅማ ባህር ዳር ድሬዋና አሁን አዋሳ ግን ሁሉም ባንድ ላይ ተቀምጠው እንደዚህ ከካሜራ ጀርባ የሚሰሩ ሻፍቶች በምንም መልክ አይሞከሩም ባይሁሉም ስለሚታይ በግልጽ አዎ ባለፉት አመታት የሚያዘነ ነገር ድንገረ አንድ ደባዱ እየመራ ባለሚዳው እየተመራ ባለሚዳው ውድ እንግዲህ ከሚዳው ጭም ጫወተ ውድ አንድ ደባዱ እየመራ ነው አይደል እንግዲህ በደጋፊ ነው ያታጀበው ማለት እና ሳንጂ ያሳያችኋል ደጋፊዎቹ ለተጫዋቾቹ ለቡድን ለኮቾቹ ነው ማለት ከዛ ይወነ ያጫዋታ ላይ ከዳኛው ጋር ያው ኳስ ቆሙ ምናም ሲገናኙ አረ ለቅና እንደ አንድ ያስቆጥሩና አቻውን እንኳን ወደ ሀገራችን በሰላም እንመለስ እንደዚህ የሚባል በዛገር ነው በጦር መስሪያ ማስፈራራት ነው አዎ አዎ በቀበረም በነበረ ሰላም ዳኛው ዳኛው በሰላም እንጣበት ስለዚህ ከዛ ወጣን አሁን ነገሩ በግልጽ እንዲሆን በግልጽ ነው የዳኛችን አቅም እና ብቃታቸው እንዴት ነው የሚለውን በደም እናይበት ያድቁን የጨታችንን እንቅስቃሴ ምን እናይበት ነው ነው ሲቲቪ መተላለፉ ትልቅ ኮፖርቲ ነው አዎ አስተዋጽኦ አርጓል ዳኛ የከበው ቢደባደቡ ምገለሙት ይገፉሉ ቀነሷል በጣም ምክንያቱም ዓለም ያየው ስለሆነና አዎ አንድ ወቅት እኮ ስፖርት ሜዳዎቻችን ሌላ የጦርነታው ድማ ሆኖ ነበርና ብዙ ሰው ወደ ስፖርት ሜዳ ለመግባት የሚናፍቀው ነው ያል ስፖርት ሜዳ ሄዶ ምን ደርሶበት ይመጣ ይሁን ምን ስጋት ውስጥ ነው ተገብቶ ትልቅ መነጋገሪያ ሆነበት ይችላል ነበር ልጅህ ማስጋበዝበት ቦታ ነው ስቱዲዮ እንዲሁም አንድ ኢትቻናል ኢሜል ጋይጣ ነበር ዛሬ ስፖርት ላይ አሁን ተራ ነበርና ስድብ ካማራ ስቱዲዮ ሄዲ ኢሜል አንድ አርቲክል ጽፈ ነበርና ሴቶች እናቶቻችን እህቶቻችን እንዲሁም አሁን ሴት ስትል እናት ነች ሚስተር ነች እና እሱ እየተረሳበት በቀ ሲሪም ውስጥ የሉ ሰዎች የሚሰደውበት መድረክ የነበረው ግልቋስ ነበር አሁን ደስዋር ለም ያለው አንደኛ አዝግ ነው ካስተዶ መምኮ ወጦ ወደ ቤት በመሄድ መንገል ላይ ባለው ራሱ ትልቅ የግጭት 
አውድማ ሆኖ አሁን ይላል ለብዙ ሰው አሳሳቢ ሆኖ ነበር አሁን ይለም ይሄ በጣም ያንዳንዱ ለውጥ ነው ደስ የሚል ነው ምክንያቱ ኮቪድ ነው ምክንያቱ አሁን በዲስቲሪክት እንዳለ ሆኖ ደጋፊ ያለም ያለ መኖሩ ምክንያቱ ኮቪድ ነው ግን ኮቪድ ራሱ ምንም በሱ የኮቪድ ወምጣት በጎጎን አለ ብለን ምናወረበት ምንም እንደፈርበት መጥቅ የለንም ነገር ግን በዛ በጣም ልጋጭ ያለ ሰው ኮ ስቴዲዮ ማለ መግባቱ ብቻ አይደለም ውጤቱን ካየ በኋላ ሰፈር ሞት ይጋጫል ያቱ ሶስ ነውና በጎ ምግባር ከሌለ ሶስ ስለሆነ አንን ለማድረስ ስነ ምግባር አሁን ስነ ምግባር ምንላቸው ጉዳዮች በባህሪ አሁን አንተ በሚዲያ የጋጥኝነት ስነ ምግባር ይባላል ምን ነገር እኔ ጋጥኛ ያለው ነው ሰው ሙሉ ይጋጥኝነት ስነ ምግባር በተፈጠሩ ያቃል ለምሳሌ ያለ ማዳላት ባላንስ ማድረግ ገንዘብ ተቀብሎ ላንድ ወግፉ እንደዚህ ያለ ማድረግ እውነት ምናም ጆ ጉዳይ ከነ ከጻን ጅምብሮ ይኖር ያለውና አውቆ ሀልተኛ ወስተቀረ አንድ ሚዲያ ላይ እንደ ማንድ ጋጽኛ ሰላል ተማረ እንደግሞ የጋጽኝ ስነ ምግባር ስለማያቅ ነው በያለሰው ስነ ምግባሩ በራሱ በላይፍ ያለ ስለሆነና ብዙ ነገሮች ይነበሩት በጣም መጻፍ ይጥዋል ነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ኳስ ያሉ ጉዳዮች በጣም እንደው ማንድ እኔ በጣም ያዘነኛል እርደደኛው ከነ ማለት ነው ከነ ከያዘው አርማ ጋር ከያዘው አርማ ጋር ደጋፊው ውስጥ ገብቶ ሜዳው ውስጥ ሱ ኮላ አልፎ ገብቶ አልፎ ገብቶ እና ጨዋታ ወደ ላይ ነው ተስቦ ነው ጨዋታ ወደ ላይ ነው ይመስለው ደጋፊ ነው ነው ታይዚ ያቃል አንድ እንደም ዘገባውን ሰርተናልና ኮርናል ሻምትን ልጁ ላይ ሻማ ሲል ኳሶ ኦፍ ኦፍ ነው እና እክሊ ያነሳ ሲል ኮዋላ ያዙት አርማው ኮዋላ ያዙት ጁን ያዙት እሱ ዝ ይስተከል ያ ኳስ ሄደ ኦፎ ይያሉ ሄደ ያሻማ ሰጪዋች ጓደኛ ተጠለፈና ዳኛው ሰጠ ሪጎሪ መጀመሪያ ኳስ ኦፎ በገጥ መንገር ሄደ ማለት ነው ልጁ ይጠለፈም ሪጎሪ አይደለም ግን ነው ይዘውታ አርማው ብቻ አቆረለ እንዳይ ደሱ ነው ያዙት አብረው ነው ያዙት እና አንተ ኮናስ ያሻማ ትንፋሽ እየሰማን እንደጨዋታለ ስለዚህ ሁለቱን የሚናይዘው አይመስበር ዳኛው ራስ አቀር ሁለት ሚና የሚዞር ይገባ ይችላል ደጋፊው ከሚመለከተው ከድርሻ ወጥቶ ዳኛን የመስመር ዳኛን የመድፈር ይሄኛው ፖለቲካል አይደለም ሁሉም ብዙ ነገር ብቻ ያሳለፈ ነው እና አንተ አጥቂዎቹ አጥቂዎቹ ከሚያገቡት ምናባቱ ኮፈርተው ሪጎሪ የጅ ይጣበሽ ይችላል አለም ለኩ ሪጎሪ የጅ ይጣበሽ ከመሞት መሰንበት ነው እንዴ የጅ ያስባል ወጣቆችና እና ብዙ ቸጎሮች ነበሩት ያው ልዋልፎ አጥቆቻችን እንግዲህ ግን አሁን ተጫዋቾችም ተመርካቾችም ሲመለሱ ይሄው ስነ ምግባር እንዲቀጥል የተመኘን አሁን ምናያቸው ነገሮች ሊቀጥሉ ካል ተገባ አደጋው የከፋ ነው ምልክቱ ነበር ደጋፊ ምኑሩ ወፊት ጥንቃቄ ካል ተደጋበ ተወስተ ጋር እንደሚያስቸግር ሊካምፓኒው ወድሮ የሚወራው ካል 10 ደጋፊ ፈርዱ ነበር በክለው አርማና ማተም እንት የተመታ ምንድነው አርማና በማተሙ ተመቱ አስተሳሰው አው እንዲላክ ይደረግ ነበር እና የበስበታይ ክሪስቶስ ደጋፊዎች አስተሳሰው ማስተርሰው ታገዱ ተፈነፉ ተሰጡ እና በጣም ነው ስለዚህ የነበረው ቴሌቪዥኑ በለም ቢያሳያል በለም ማለት ያፈን እንቅስቃሴ ጀምር ያው አማርኛ አንተ ብትሰደብ ስድቡ ነው በከንፈር እንቅስቃሴ ያቃል ማለት ስድብ ስለሆነ አማርኛ ምን ስለሆነ ነው የምትተውራውና ሌሎቹ ሰዎች የውጭ ሀገር ሰዎች ላይው ይችላሉ ላይ ላይ ይችላሉ እኛን ላይ ያለ እና በዚህ መንገድ ታይቶ አስሩ ይሄን ነው የሚያገቡ ታግደዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠሩ እንደም ይችላል ምልክት አለና ያው ደጋፊ ሲገባ ምን ይላል ምን ነው አሁን እዚህ ጋር ነው አንገምተን ግን መልካም እንዲሆን ስፖርታዊ ጨዋነት እንዲገመት እንጠብቃለን እንጂ ስፖርት ደግሞ ትልቁ ለሀገራት እንኳን ውስጥ አንድ ጋር ያለ ነው አይደለም ሀገር ከሀገር እንኳን ተጣልተው ይያለ ስፖርት ሜዳ ላይ ሰላማዊ ሜዳ የሚባልበት ስለሆነ ያንን እንግዲህ መገንዘብ አንድ ስፖርት ተመልካችም ሆነ ተጫዋችም ዳኛም የሚጠበቅ ነው ይሄ እንደሚመጣ ተስፋ እናረጋለን ሌላው ጉዳይ እንግዲህ በአምላክ ተስማኝ ይመለከታል በአምላክ ተስማኝ እንግዲህ ኢትዮጵያ ካልኝ ከመጥለው ከመተመንበት አፍሪካ አልኝ ከመጥላችሁ ደግሞ እጅግ ጥቂት ዳኞች ማል ለማል ዳኞች ማል አንዱ ነው ነገር ግን ባለ በዚህ ባጠናቀቀው ሳምንት አልጄሪያው ኤምሲ አልጀርስና ይሞሮኮ ውያር ካዛብላንካ አልጀርስ ያርጉ ጨዋታ አንድ አንድ ተጠናቀቀዋል ይሄን ጨዋታ በማል ዳኝነት ይመረው በአምላክ ነው ነገር ግን ከመዳው ውጪ የተጫወተው ውዳድ ከዘብለንካ እንደባሉ ይመረ ነበር አንድ አንድ ያለ ቆስማና ውስጥ እየደቃ ላይ ይባለ ሚዳው ኤምሲ አልጀርስ ያስቆጠረው ግብ በዳኝነት ግልጽ በደል ይገባ ግብ ነው በሚል የ ሞሮኮ ከለው ውዳድ ካዘብለንካ ለካፍ አቤት ብሏ ባምላክ ይመስሉ እና ግብ ተቆጠረብን በጨዋታው ደካማ ዳኝነት ምክንያት ይደከሰተ ምንድነው አሉ ደካማ ሲሉ ደካማ ነው ወሰን ምክ አይደለም ግብ ብሎ ያጠገበት መንገድ ድካ አይደለም ነው እነሱ ወሰኑት ግን ያው በአምላክ እንግዲህ ያው የሰራ ሰው ይሳሳታል ምናም ብለን ካላ ምን በስተቀረ በተበተነ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመራቸው ባለበት ጨዋታ ላይ በሙሉ ብቃት ያለ ምንም ኮሽታ 
ጨዋታውን ይመረበት መንገድ በተለይ ትልቁ ጨዋታ ከሆነ ብዙ ይለ ብዙ ግን የተነሳበት እንደዚህ አይነት ነገር ተጋለጠ ነበር አቅም ጉዳይ ነሳበትም ነገር ግን ጨዋታውን የሚሳ ሳርቶን ይመጣው በአምላክ ለምሳሌ ብዙ ዳኞች አሉ ዳኞቹ ማን እንደሆኑ ማያሳዩ ለምሳሌ ጨዋታ ይመራሉ ዳኛው ማን እንደሆነ ይታወቃል ግን ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ሳብጀክቲቭ እንዳይሆንብን ኤቪደንሶቹ ለማስቀመጥ ይችላል አዲስ አበባ አዲስ አበባ እኛ በነበረው ጨዋታ ላይ አሁን ድሮው ላይ አዋሳይ ድሮው ላይ በነበረው ቢጥ ሚያ ላይ ነውና ይቆጣና ደጋፊ ሰለይ ይሰማል አርፈ ተጫውት እኔ ባምላክ እንጂላ እና ዳኞቹ ምን ነው ጨዋቹ ይቆጫ ገዳኛ መጥተው መስሏቸው ተሽውዱ ይመስሉ ባምላክ ሆኑ ማያቁ ነው ይመስሉና እሱ ሲነግራቸው ማለት እና ባምላክነቱን እንዲያስቡ ያርገኝ የሚያጫውተው ብዙ ዳኞች ጨዋታቸው ይመራሉ ማን እንደሆነ ይታወቃል ነው ግን ማን እንደሆነ ጨዋታው ላይ ማሳወቅ ግን አይፈልጉ ባምላክን ይሲሩ ሲሪስ ነኝ ነው ባምላክ ነኝ ነው ያ አልፈራችሁ ነው እንጂ አልፈራችሁ እንዴም አልፈራም ነው ግን ቶን ሊከር አይደለም በፖዚቲቭ አይደለም ይሄ እና አንተ ከጠፋ አርምጃ ሞሰር ነኝ አንተ ከጠፋ ዳኛ ኮንኩኝ እኔ ፈራውም አልፈራውም ሳልን አንተን ምትጥን ካዱ ሰጥ እንጂ ኛል ፈራም አይገባምና በዛ ደረጃ ብዙዎቹ አንድ አስተናል ምንጠቀሙ ያስሙበት የነበሩት ግን ከኢትዮጵያ ግሪኮስ ፌዴሬሽን ዳኞች ኮምቢቲ በላይ ስለሆነ ብራንዱ ማንንም ሰው አቀጣው ሌላኛ የሚቀጣ ከዚህኛ የሌላ ዳኛ ቢሆን ኖሮ የሚቀጣ በስቶችን በአምላክ ሰርቶ እስከማን ተቀጣ ተክለኛ ለሆነ ዳኝነት እኔ ሰራው ብሎ ኮሚሽነሩ መጻፍ ባለመቻሉ ኮሚሽነሩ ማለት ተቀጣ በእኛ ግርኳስ ዳኛው ኮሚሽነሩ ከጻፈበት ይቀጣል ኮሚሽነሩ ደግሞ የሚገባውን ካልጻፈ ይቀጣል ግን ለምን ደም አይጽፈው ምክንያቱም የውጪ ዳኛው አለ ታዛቢ ዳኛዎች አሉ የውጪ መስመር ዳኞችም እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ስለሆነ ተደጋጋሚ ባምላክ የነንም ይፈጽም ከሆነ እርምጃ ለሞሰ ባምላክ እኛ ገር ነው መሰለ አንዲ እንደዚህ ፐብሊክ ጋር ያረከው ሰው ለምሳሌ ሰሰዋል ሰሰዋል እና አይደኛ ጠንካራ ሂስ ይጻል ሰስደብ ነው ማለት እንዴት ይበለ ከመስመር ያለፈ ትችት ስድብ ነው ማለት ባምላክ ከተናገረ ይችላል ሌላ ሰው ቢነገር ማባት አምስት ወል ቀጣው ሊ ይችላል ላይ መደው ሊ ይችላልና ያው ባምላክ ያለው ተሰሚነት በካፍ ደረጃ ያለው ምሁ ምናምን ብዙ ተጠቅሞ አው ኮሚቲ ጸሉ ሰዎች በዚህ ደረጃ ብራንዳቸው ከሁለት እና ከሶስት ሰው በላይ ከአቶ ኢኒሻቴር ግዛቴ ወይ ደሞ ኢኒሻቴር ሉሰገር ካሉን ወስተቀር ያሉት የኮሚቲ አባላት በዚህ ደረጃ ያለው ኃይለ መላክ አለ እነሱ እነሱ ካሉን ወስተቀር አብዛኛው ከሱ ስር ናቸው በቀናም ደረጃና ደፍረው ሙያ ሞሰር ሊከብዳቸው ይችላል ለማንኛውም ግን በዚህ ጨዋታ ላይ ኤምሲ አልጀርስና ዊየር ካዛብላንካ አንድ አንተ ላይ ተዋል ከሜዳው ጨ ጨውተው ዊየር ካዛብላንካ በአምላክን ከሶ ለካፍ ቀሬታ ሊዳ ቢያስገብቷል ካፍ ምንድነው የሚወስነው የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ራሱ በዛም የሚጠበቅ ነው የሚያናገር ነው ወደ ስፖርታዊ ምርጫ አለፈን ባለ እንደቃ ምናልባት በርካታ እንግዲህ ከ ካለም አቀፉ ግድኳስ ጋር ተያይዞ በርካታ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ተናንተና ምሽት ያው ሰዓት ሳልነበረን ብዙ አልተናለው ይፋይ ተደረገ መረጃ ፎርሙስ ምጤት የዓለማችንን ሀብታም ጨዋታዎችን በገቢ ደረጃ ከፍተኛ ገንዘብ ያላቸውን ጨዋታዎችን ይፋርዋል በዱላር ነው ያስቀምጠው በዚህ አንደኛ የሆነው የባርሴሎናው አርጀንቲናው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ የ 172 ሚሊዮን ዶላር ባላፍ ተነው ሲል አንደኛ ይወጣል በኳስጆች መደረጃ ማለት ነው ሁለተኛ የፖርቹጋልውና የጁቬንቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው በ160 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ኔማር ጁኒየር በፓሪስ ሴን ጀርማንና የብራዚሉ በ131 ሚሊዮን ዶላር ሶስተኛ ነው የፍራንሳዩና የፓሪስ ሴን ጀርማን ኬሊያ ምባፔ በ57.6 ሚሊዮን ዶላር አራተኛ ነው ሙሐመድ ሰላ ከሊቨርፑል ይግብጻዩ የ51 ሚሊዮን ዶላር ባላብ ተጉላል በነገራችን ላይ ከአንድ እስከ አምስት ያለማችን ኳስጫዮች ማለት አንዱ አፍሪካዊ ነው ግብጻዩ ሞሳላ ይሄ ማለት ነው አሪፍ አፍሪካን ካፕ ለማድረግ ከበረታን በደንብ እንጠከር እንደምንችል የሚያሳይ ነው የሚሆነው ሌላው ስድስተኛው የማንቸስተር ዩናይትድ እና የፈረንሳይ ፖል ቦጋ ነው 46.6 ሚሊዮን ዶላር አለው ሌላው የባርሴሎና እና የፈረንሳይው አንቶዋን ግሪዝማን ነው የ45 ሚሊዮን ዶላር ባለቤት መሆኑ ተነግሯል ሌላው ስምንተኛ የሪያል ማድሪድ እና የዌርሱ ጋሪዝ ቤል ነው በ39.7 ሚሊዮን ዶላር ባለብት ተነግሯል የፖላንዱ እና የባይር ሙኒኩ ሮበርት ሊዮዋንዶስኪ 38.4 ሚሊዮን ዶላር አለው እንዲሁም አስረኛ የስፔን እና የማንቸስተር ዩናይትድ ሩጅ ተባቂ ደቪዲያ 37 ሚሊዮን ዶላር እንዳላቸው እንግዲህ ይፋተረጓል ፎርቡስ ያላቸውን አብት ሁሉ ከግምት አስገብቶ ነው እየገለጸ የሚገኘው እንግዲህ ሌላው ስፖርታዊ መረጃችን የሚሆነው በተለይ ከዚህ ከ አርሰናል ጋር የታየዘ ጉዳይ ነው ብዙ ጨዋታዎች ሊወጡ ያሰቡ ባሉበት ሰዓት የአርሰናሉ የ28 
አማካይ ግራንት ቻካገን አርሳለ እንደማይለቅ ወለቀርሙ ክለቡ ቦሪሲያ ሞንሺ ጋር ባህሪ መለስ ምንም ወሪ አጣጥሎታል ሁሌም በወጀራመት እንደዚህ አይነት የዘውር ወሪ ወራል ይወጣ ነው ሊር ይባላል እኔ ልቤም አርሰናል ያለው በፍጹም ካርሰናል መለቀበት ምክንያት ይለኝ እንደማይወጣ አረጋግጥ የሁለተኛ መት ኮንትራት አለኝ እና ከብራለሁ እኔ ሁሌን ጥሽ ያለደም አርሰናል እስከፈለገኝ ድረስ ምቆየው በአርሰናል ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል 158 ጨዋታ ለአርሰናል አርጎ ጥንቅ ጎችን ያስቆጠረው ጋንት ቸካ እንግዲህ ከሊቨርፑል ጋር አርሰናል ጋር ቀጣ ጊዜ እንደሚወራው አስተያየቱን ሰጥቷል አባ ዲያው ደሞ ከዚህ ከባርሲሎና ጋር ተያይዞ ፕሬዘንቱ ሁዋላ ፖርቴ ባላሉ አሸንፈዋል በሶስት ነገር ነው ምርጫውን ያሸነፉት አንደኛው ወነ ጉዳይ ባርሲሎናን ወደ ቀርሞዝ ነው ማለት ሳውሎ በሚለው አሁን ባርሲሎና ለመጀመሪያ ጊዜ ወይም ከብዙ አመት በኋላ ነው ከሰባት ከሰምንት አመት በኋላ ሶስተኛ እንደሚሆን ተረጋግጧል አንደኛ እና ሁለተኛ ነው የሚነበሩ አሁን አንደኛ እና ሁለተኛ እንደሚሆን ተረጋግጧል አሁን ክለባችን ምናድስበት ከፍተኛ በጀት መድበን እንደገና ምን እናሳበት ጊዜ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ የዚህ አመት ውድ ለተነከ ወደ ስራ ነው ምንገባው የሚል አስተያየት ሰጥቷል ፕሬዝዳንቱ የኮፓ ዲላይን ዋንጫ አንስተናል በዚህም ኩራት ተሰማኛል ነገር ግን ከሻምፒየንስና ከላሊጋ ዋንጫዎች ውስጥ በመሆናችን ቀርቦልኛል በቀጣይ ምንም አይደለብን የሚለው ለምን ሀገርና ትልቁ ባርሴሎና የነበረው ገና ነው ስሙን ለመመለስ በቀጣይ ክረምት ትልቅ የሰላም ስራ አለን በማለት ተናግረዋል ባርሴሎና ለመጀመሪያ ከሰባትና ከስምንት አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስተኛ ሆኖ እንደሚያጠነቅቅ ተናግቷል ዮሴፍ ለነበረን ለሰጠህን መረጃ ከልባ መሰግናለሁ ወድ አድማጮቻችን አዋይ 9.7 FM ለተረቡ ግንቦታ 11 አዋሽ አመሻሽ በአንድ ሰዓት የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ለስፖርታዊ መረጃዎች ዮሴፍ ከፈለኝ ቴክኒኩን በመቆጣጠር ዘላለም አጫጭር ዜናዎችን በማቀረብና ፕሮግራሙን በመምራት እስክንድርላቀው ነበርኩ አዋሽ አመሻሻችን ተጠናቀቀል ደናምሹ